ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ የጤፍና የገብስ እንጀራ ነው ባለፈው ቪዲዮዬ እንዴት አድርጌ እርሾ እንደማዘጋጅ አሳይቻለሁኝ አሁን ካለፈው እንጀራ ስጋግር ቀንሽ ያስቀመጥኩት ወደ አንድ ጭቆ ተኩል የሚያክል እርሾ አድርጌ እጠቀማለሁ በዚህ ላይ ትንሽ ኢንስታንት ይስ ጨምራለሁ በጣም ትንሽ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ ከዛም ትንሽ ያነሰ ይሄ ማንኪያው በጣም ትንሽ ነው ይሄንን አሁን በደም አዋህደዋለሁ ከዛ በመቀጠል 3 ብርጭቆ የጤፍ ዱቄት እና አንድ ብርጭቆ የገብስ ዱቄት በወንፊት መታወለሁ በወንፊት የምመታ አየር አንደኛ አየርን በደም እንዲገባ ስንጋግሩ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ያምራል ብዬ አምናለሁ ሁለተኛ ደግሞ just in case ዱቄት ውስጥ የገባ ነገርም ካለ በዚህ መንገድ ለናጣራው እንችላለን በዚህ ላይ ደግሞ ትንሽ የተፈጨ አብሽም መጨመር እንችላለን እንጀራ ላይ ሲጨመር ሽታውም ቆንጆ ነው በዛ ላይ እንጀራችንን ለስላሳ ያድርግልናል አንዴ ቦን ፊት በደም በከተመታ በኋላ አንድ ብርጭቆ ከግማሽ የሚያክል ውሃ ነው የምጠቀመው ትንሽ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩ በጄ ወይም በማሽን በደም በመታወለሁኝ ጤፍ እንዲ በደም ሲቦካ ነው ለስልሶና መጨረሻ ላይ አይን ያለው እንጀራ እንዲያወጣ ይረዳናል ብዬ አምናለሁኝ ስለዚህ በደም በከታሸ በኋላ አወጣና በፕላስቲክ ኮንቴነር ወይም በሌላ ማስቀመጫ ላይ አድርግና ትንሽ ውሃ በላዩ ላይ ወደ አንድ ብርጭቆ የሚያክል ከላይፈስና እንዲ በማማሲያ ወይም በጂ ወጋ ወጋ ማድርገ ውሃው በቀላሉ ወደ አቦካዎት እንዲገባው ለማለት ነው አሁን ይሄንን አስቀምጬ ለ48 ሰዓት አሳደርኩ ወሃው እንደዚህ አንጣልለዋለሁ ይሄን ውሃ ግን አልደፋው በኋላ ለማቅጠኛ ስለመጠቀምበት ይሄ እንግዲህ የ48 ሰዓት ማለትም ከዛሬ ብናወካው ነገን አልፎ በሚቀጥለው ቀን ያለ ቦኮ ነው ማለት ነው አሁን አንድ ብርጭቆ የሚያክል ውሃ ወስደና ትንሽ አብሲት ያዘጋጃለሁ አብሲቴን ማዘጋጀው በገብስ ዱቄት ነው አንድ ተኩል የሾርባ ማንኪያ ለአንድ ብርጭቆ ውሃ አድርጌ ነው የምሰራው ከቡኳችንም እንደዚሁ አድርገን መስራት እንችላለን ወይ በዱቄቱ ብቻ ወይም ደግሞ ከቡኳችን ቀንሰን ማዘጋጀት እንችላለን ለብ ባዶ ሆነ በጥበት ያደረኩት ጓጓሉ እንዳይኖረው ከዛ ዛው ሳቱ ላይ አማስለዋለሁ ምንም አይነት ጓጓሉ አይኖረው መጀመር ያለብ ባለ ውሃ ከበጠበት ነው ጓጓሉ እንዳይኖረው ይረዳናል አሁን ይሄንን ለማቀዝቀዝ በሌላ ኮንቴነር ላይ ጨምረዋለሁ ወይም ደግሞ በዚህ ሁላ ያድርግም ጨምሬ ማቀዝቀዝ ይችላልው ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ነው በሌላ ኮንቴነር የምገለብጥኩ በዚህ ላይ አንድ ሁለት ብርጭቆ ውሃ ቀስቃዛ ውሃ እጨምርበታለሁ ከዚህ የምጨምረው ግማሽ ብርጭቆ ብቻ የሚያክል ነው ያቦካሁት ሊት ላይ ለምን ያቦካሁት ሊት በጣም ትንሽ ስለሆነ ይሁን ሁሉ ከጨመርኩኝ እንጀራዬ በጣም ይበላሻል አሁን ባቦካሁት ሊት ላይ አንድ ብርጭቆ በወንፊት የተመታ የገብስ ዱቄት ተጨምረና አቆበክዋለሁ ይሄን በጄ ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ ፍሺ በደንብ አዋህደዋለሁ አንዴ በደንብ ከቀላቀልኩ በኋላ ካዘጋጀሁ ታብሲ ግማሽ ብርጭቆ ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ የተረፈውን አፍሲ ታልተቀመበትን ብዙ እንጀራ ስላልሆነ የምጋግሩ 
እንደዚህ ያህል ዴይ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ መጀመሪያ ላይ ከሊትሩ ቀንሽዬ ያስቀመጥኩትን ውሃ በመጠቀም እንጀራ ለመጋገር የሚያስፈልገኝን ቅጥነት አቀጥናውallo የሁለት ቀን ቡኮ ስለሆነ ውሃው አይቆመጥጥም ቅጥነቱን ደግሞ የማይደርገው ከፓንኬክ የቀጠነ ከክሬፕስ ደግሞ ወፈር ያለ በመሃል ባለ ደረጃ አድርጌ ነው አሁንም ትንሽ ወፈር ያለ ነው ስለዚህ ቀጠን አድርጋለሁ እንዲያ ቀጠንኩት ይያለው ወደ ምሳሌያው ያነጋገራችንን ጋባለን ባለፈው ቪዲዮ የጠየቋችሁ ሰርቆ ከማሰብ ባዶ ቦታ ነበር እጅን መሰብሰብ ነው መልሶ ሰርቆ ከማሰብ እጅን መሰብሰብ መጀመሪያ ይመለሰችው ዘበናይ ባይሳ ጎበዝ ጎበዝ ሌሎች መልሳችኋል ጎበዞች የዛሬውን ጥያቄ ደግሞ እንጀራይን እየጋገርኩ ነግራችኋለሁ አሁን ወደ ቡኮይል መለስና ኮንሲስተንሲ ቆንጆ ሆኖልኛል ወፈር ያለ እንጀራ ከፈለኩ ሊጡን ወፈር አረጋለሁ ቀጠን ያለ እንጀራ ከፈለኩ ሊጡን ትንሽ ቀጠን አደርጋለሁ አሁን ያቦካሁትን ከድና ሪኪ ለ3 ሰዓት ነው ያስቀመጥኩት ከ3 ሰዓት በኋላ አይን እንደዚህ ማውጣቱን ወደ ላይ መኳቱን ካየ በኋላ ነው መጋገር የምጀምረው ከ3 ሰዓት የበለጠ ማቆየትም እንችላለን ከደም በመኳቱን አረጋግጣለሁ ምጣዴን 425 ዲግሪ ላይ አድርጌ አመቀዋለሁ የምጣዳችን ሁኔታ እንደ ገለሰብ ይለያያል አሁን የመጀመሪያ እንጀራዬን አዞራለሁ ትልቅነቱ ትንሽነቱ እንደ ምርጫችን ነው የሚሆነው ብዙዎቻችን ጥያቄያችን እዚ ላይ ነው እንጀራይ አይን ያወጣል አያወጣም ዛሬ መፍትሄ ሆኖ እነግራችኋለሁ ይሄ ቆንጆ አይን አውጥቷል ግን አይን ባያወጣ ኖሮ የማደርገው ቤኪንግ ሶዳ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ እጨምርና ዱቄት ያቦካሁት ውስጥ ለ15 ደቂቃ ያህል አስቀምጣለሁ ከዛ በኋላ ጋግራለሁ ይሄ ነው መፍትሄው እንጂ እንጀራይ አይን የለውም ብለን ሊጡን አናበላሽ ቤኪንግ ሶዳው ደግሞ ንፋስ ያለፈሰበት ፍሬሽ መሆን አለበት ፍሬሽ ቤኪንግ ሶዳ በውሃ በደብ ቀላቅለን ከእንጀራችን ጋር አዋህደን መጋገር እንችላለን ቤኪንግ ፓውደር ሌላው አማራጭ ነው እሺ ወደ ዛሬው ጥያቄን መለስና የዛሬው ጥያቄ እንዲነው ዶሮን ሲያታልሏት ባዶ ቦታ ዶሮን ሲያታልሏት በቆጥ አሳደሯት በመጫኛ ጫኗት በመኪና ጫኗት የቱ ነው መልሱ መጀመሪያ የሚመልሰው በሚቀጥለው ቪዲዮ ይስማችሁን አስተዋውቃለሁ ይሄ ማደርገው እንድነው የምሳሌያው ያነጋገር እንዳንረሳ በማለት ነው በዛ ላይ አይምሯችንን ትንሽ ይያዝናና እንማራለን እንጀራይን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ እንጀራ ወጥቷል ለስላሳ ነው እንጀራን እንግዲህ የሚያለሰልሰው ምንድነው አብሲት ነው አብሲቱ ሲበዛ ለምጭጭ ልብና በጣም ትንሽ ነው አብሲት መጨመር ያለብን አይኑ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል ብዙ ጊዜ አገራችን እንጀራ ሲጋገር አብሽ ይጨመራል ለጤና ጥቅሙ ለልስላሴው የዛሬው እንግዲህ የገብስና የጤብ እንጀራ ይሄን ይመስላል አይታችሁ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ ከወደዳችሁት ለሌሎችም ሼር አድርጉ ይሄ የሶስ ቀን እንጀራ ነው ማለትም ዛሬ ተቦክቶ ነገኑሎ ከነጎዲያ የተጋገረ እንጀራ ነው እንጀራውን ሳሰፋ ከጥግ እስከ ጥግም ማስፋት ይችላልው ግን እንደዚህ አንስ ያለች እንጀራ መጋገር ስለፈለኩ ነው እንግዲህ ኮሜንታችሁን ደግሞ ከታች ጻፉልኝ እንዲህ ዓለም በተጨነቀችበት ጊዜ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ከዚህ ክፉ በሽታ ይጠብቃችሁ የነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ቲማቲም ቃሪያ የመሳሰሉትን በመብላት ሰውነታችሁን ኢሚዩን ሲስተማችሁን አጥንክሩ ለዛሬ ቪዲዮይን ይሄን በመሰለ እንጀራ ጨርሻለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የማርቲ ኤቤት ተሰፈኑ ሰብስክራይበሮቼ እና ተመልካቾቼ በሙሉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁንላለሁ
በአገራችን በኢትዮጵያ በኤርትራ በአፍሪካ በመላው ዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ምህረቱን ያምጣልን ይቀሪበለን ይፈውሰን ለዛሬ ቪዲዮ እንዚህ ላይ ጨርሳለሁ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን